ቅቤውን ስሩና ሞክሩ ውጤቱን በኮሜንት ጻፉልኝ እጣብቃለሁ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ ዛሬ እማሳያችሁ የቅቤ አነጣጣር በአሜሪካ ነው የቅቤ አንደጣጠረን በአሜሪካ አስመስጊ ለመስራት ያስገደደ ነገር አለ ምንድነው ብዙ ጊዜ እኛ ያገራችንን የቅቤ ጣዕም ስለምንፈልግ ካገራችን ነው ብዙዎቻችን ምናመጣው ማለት ነው የተመቸን ያልተመቻቸውም ሊኖር ይችላል ስለዚህ እስቲ ለዛ እኔ እንደ ኢትዮጵያ የዚህ ቅቤ ተጠቅሜ በመወከር የበለጠ ጥሩ አይሆንም ወይ ሁሉ ነገር ከመከራ ውጤ ልገኝ ስለሚችል ብዬ ነውና እኔ ብቻ ሳልሆን እናንተም አብራችሁ ነው የምትሞክሩት እና መጀመሪያ ምንድነው ማደርገው ቅቤው መብሰልስል አለበት ቅቤው እንዲበስል እዚ ባቀርብኳቸው ሁለት ቀመሞች ተጠቅሜ ለውሽ ቀን ሰጥቼ ሲበስል በቃው ስል እናንተን ሞክ የቀምስና እስቲ አሁን እኔው እስቲ አሁን እናንጠረው ብዬ እንመካከራለን ውጤቱን እነግራቸዋለሁ ያቀርብኳቸው ቀመሞች እነማናቸው በፊት እንደምንጠቀማቸው ያውናቸው አሁን እንጠቀማቸው ለውሽ የማስቀምጥበት ቀመም እነዚህ ናቸው ይሄ ተቆልቶ ተቆር ብሎ ተቆልቶ የተወቀጠ አብሽ ኮሳራት ቅቤ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት አሁን ወደ ስራ እንሄዳለን ደስታ ዘጋይስቻለሁ ቅቤውን እድስት ውስጥ እከተዋለሁ አሁን ቀመሞችን ነው መጨመረው ስለዚህ ቀመም ሲመጠን የቅቤው ብዛት ምን ያህል ነው እንደገና ቅቤውን በመናነጥርበት ጊዜ የምንጨምረውንም ቀመም እግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል አብሽም ኮሰረትም ስናነጥር እንጨምራለን ለዚህ ለመብሰያ እንድረዳው የሚበቃው ነው ያልጨመራለሁ የሚቀጥለው ቀመም ደሞ ኮሰረት ነው እሱንም እጨምራለሁ እንት ኮሰረት ጨምራለሁ ይበቃ ሶስቱንም እድስት ውስጥ ከተቻለሁ ለመቀላቀል እንድመቼ ና አሁን እቀላቀላለሁ ሻሁን ትንሽ ቀበው ቀዝቃዛ ስለሆነ ነው በደም የሚያታግለው ማለት ነው ፍሪዝ ውስጥ ስለነበረ መሆን ስለላለበት እና ቀበ ሶስት አይነት ናቸው የቀበ አቅርቦት ወይም አበሳሰል ማለት ነው አሁን በአገራችን እንደምታቆት በጣም ለጋቀበ ለምግብ አንጠቀም ምክንያቱም ጣሙ ስለማይጣፍጥ ማለት ነው ሶስቱን አይነት ቅቤ ነው ምንጠቀመው ሶስት በሶስት የተከፈለ ነው አንዱ ለጋ ነው ሁለተኛው ደግሞ ማከለኛ ነው ሶስተኛው ደግሞ በጣም የበሰለ ቅቤ ነው እገባ ላይ እነዚህ ሶስቱ ቅቤዎች ይገኛሉ የፈለገ ሰው የፈለገውን አይነት ቅቤ ገዝቶ መጠቅም ይችላል እዚ ግን ለጋ እንጂ የበሰለ ማከለኛ የሚል ነገር የለም እና በዛ ምክንያት እዚ የሚገኘውን ቅቤ ለምግብ አንጥረን በመንጠቀምበት ጊዜ ካገራችን ቅቤ ጋራ አይመሳሰልልንም ግን በመናቀው ቅመም ጨመረን እንደዚህ ቡክት አድርገን ለቀና ስናስቀምጠው ለጋ ማከለኛ በጣም የበሰለ የሚለውን ተጠቅመን ለምግብነት በመናወልበት ጊዜ ቅቤው ሊጣፍጥ ይችላል 
ስለዚህ እኔ ማሁን በዛ መሰረት ለጋ ማከለኛ የበሰለ የሚለውን ምን ይhall እንዳገር ያድርጌ ቅቤው እንዲበስል አድርጌ ባነጥረው ሊረዳ ይችላል ጣሙም ጥሩ ሊሆን ይችላል መቸም እንደ ኢትዮጵያ ባይሆንም ማለት ነው ቅቤው በራሱ የተወሰነ ምግቦች ጣማቸው እንደ ኢትዮጵያ ይሆንልንም ግን ለማቀራረብና ለማስመሰል እስቲ እንደዛ ሞክራለሁ እኔ ማከለኛውንም ለጋውንም በጣም የበሰለውንም በየ ነው በዚህ ተነሳሳት ማለት ነው እንግዲህ እንደዚህ ቡክት አደርገውና አቀላቅዬ ቀን ሰጥቼ እንደየቀኑ ሁኔታ አመዘግብና በዚህኛው ቀን ምን ያህል ጥሩ ነው በዚህኛው ቀን ምን ያህል ጥሩ ነው የሚለውን አይቼ መጨረሻውን ደረጃ እነግራቸዋለሁ እናንተም እናንተም አብራችሁ ነው የምትመክሩት ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ እኔም ጭርስ አረጋለሁ ክድን አርጌ ያስቀምጣለሁ በሚቀጥለው ሲወካ እንገናኛለን ደና ሁንልኝ ደና ቆዩኝ ባለፈው ይሄንን ቅቤው እንዲበስል ወይም እንዲቦካ እንዳገራችን የአሜሪካንን ቅቤ ለማስመሰል በዚህ ደረጃ አዘጋጅተናል በተዘጋጀ በ15ኛ ቀኑ አይታችሁታል ዛሬ ደግሞ 20 ቀኑ ነው በ20 ቀኑ ምን እንደሚመስልና ሽታው ምን እንደሚሆን እኔ አስቲቼ አይዋለሁ እናንተ ደግሞ መልኩን ከላይና ከታች ታውታላችሁ ማለት ነው የውላች እንግዲህ በሃቀኑ ይሄን መስሏል እስቲ ከላይ በደም ቢውት አሁን ካስርስቲ ምን ይመስላ የውላች ይሄ ነው እኔ ለውስ አደርግና እንደገና ለሌላ ቀን አስቀምጣውallo በጣም መብሰል አለበት ይሄ በስሏል መብሰል የሚችለው ነው ይሃል ከዚህ የበለጠ ደሞ ጥሩ እንዲሆን አበስልና አያዋለሁ ማለት ነው እንደገና ከዚህ አሁን እኔ ትንሽ ቁንጥር አረግና አነጥረና ደሞ ጣአሙን አያለሁ ማለት ነው ትክክለኛ ጣአሙንና ቆንጆ የሚሆንበትን ቀን ለማስተካከል ማለት ነው ይሄ እኔ ልውስ አረግና እንደዚህ አስተካክዬ ለሌላ ቀን አስቀምጣውallo እንገናኛለን ደና ሁንልኝ እስከምንገናኝ ሽታው የኢትዮጵያን የበሰለ ቅቤ ቅቤ ነው የሚለው ተመልካቾቼ እንደምንዋላችሁ ዛሬ የማሳያችሁ ባለፈው ያበሰልነውን ቅቤ ነው ስላለፈው የቅቤ አበሳሰል በተለያየ ጊዜ አሳያችኋለሁ ብያችሁ ነበር በፊት ማለት ነው እና በ15ኛው ቀን አይታችሁታል በ20ኛው ቀን አይታችሁታል ዛሬ ደግሞ 36 ቀን ሆኖታል እኔ በ20ኛው ቀን ቆንጥሬ አንጥሬ አይቻለሁ ቆንጆ ነው እንደለጋ አይደለም እንደውም የበለጠ ቢቦካ ወይም ደግሞ ቢበስል ቆንጆ ነው የሚሆነው ብዬ እስከ 36ኛው ቀን እስከ ዛሬ አቆይቻለሁ እና ይሄ የሚጠቅመው ምንድነው እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ቅቤ የሚጣፍጥን እንደኛ የምግብ ፍላጎትና ውዴታ ሲቦካ ነው ማለት ነው የመብካቱ ወይም ደግሞ የመብሰሉ ጉዳይ ያው በሶስት ይከፈላል ብያችኋለሁ በጣም ለጋው ለጸጉር መቀቢያ ወይም እንደ ቅባት የምንጠቀምበት ሲሆን በገበያ ላይ ግን ለጋ የበሰለና ማከለኛ ወይም በጣም የበሰለም ተብሎ ሊጠራ ይችላል እና እንደ ፍላጎት አሽትቶ አይቶ ይገዛል አሁን እንደዛ ከተረዳን እንዳገራችን እስቲ ያሜሪካንን ቅቤ ወደዛ ብንቀይረው ምን ይመስላል የሚለውን 
እናንተ ምን ትሞክሩት እኔ ምን ትሞክረው ነው ባለፈው ጊዜ ማለት ነው ለ15 ቀን እንዲበስል አድርጌ ሁሉንም የማንጠሪያ ቀመም ለወስኩና አስቀመጥኩት ማለት ነው ባለፈው የቅቤ አነጣጣር ቪዲዮ የሰራው ጊዜ ከዛ በፊት አልጣመኝም ያ ሁሉንም ቀመም ስላሽውበት ነው መሰለኝና አልፈለኩትም ለ5 ቀን ለ7 ቀን ከዛም በላይ እንዳስፈልግነቱ ያረኩ ነበር ለራስ የምትጠቀመው ማለት ነው አሁን ግን በያያችሁት ሁለት ቀመም ለውሽ እስከ 36 ድረስ ቀን ድረስ አቆይቻለሁ ቆንጆ ነው ለውጣለሁ እናንተ አሁን በሃ ቀን ወይ በ15 ቀን ወይ በ36 ቀን ብቻ አይደለም እንደ አየሩም ሁኔታ እንደ ሙቀቱ ይለያያል ስለዚህ በመትፈልጉበት ሰዓት ወይ ቀን ድረስ አቆይታችሁ ማብሰል ወይ ማውካት ትችላላችሁ እንደኔው ሞክሩ እና የበለጠ ውጤት ደግሞ ታገኛላችሁ ማለት ነው እኔ ወድጃለሁ በጣም እና እናየዋለን እናሳያችኋለሁ የውላችሁ መልኩ አሁንም ይሄ ይሆናል ይሄ አሁን እየሰራኛውና ይላኛው አሁንም እንደ በፊቱ ለጌት ይላል እና ሽታውም የመብካት ሽታ ነው የመብሰል ሽታ ነው የሚያስማይ ማለት ነው እና ሳሸተው ስለዚህ እናንተ በዚህ መልኩ ተጠቀሙ አሁን ምንድነው እናረጋው እናንጠራል ይሄ ቅቤ የበሰለ ስለሆነ ለበሰለ ቅቤ የምንጠቀምበትን ቅመም ጨምረን እናነጥራለን አንጥሬ አሳያችኋለሁ እና የሚያስፈልኩት ነገር ስላቀረፍኩኝ ላሳያችሁ ጥቁር አዝሙድ ነጭ አዝሙድ ጨው ኮሰረት ኮራሪማ ቅርፊት ኮራሪማ ዱቄት አብሽ እርድ እርጥብ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እርጥብ በሶ ብላን በለው ትንሽ ደረቅ ብሎብኛል ይሄ የኮራሪማ ቅርፊት ነው የኮራሪማ ቅርፊት ለቅቤ ማንጠሪያ ቆንጆ ነው ጣሙን ያሳምራል ማለት ነው ስለዚህ አጥበን አድርቀን በመቀጫ ወቅጠን ካልተቻለም በጃችን ስንጥቅ ስንጥቅ አድርገን መቀጫ ከሌለን መጠቀም እንችላለን አድርቀን ማለት ነው ይሄኛው እርድ ነው እርድ የግድ አይደለም መልኩ እንዲያምር ነው የፈልገ ይጨምራል ያልፈልገ መቶ ይችላል ማለት ነው እዚህ ላይ ደግሞ ጫው ነው ጫው እኔ መጨመር ወዳለሁ ሲበዛም አልፈልግም ሲያንስም አልፈልግም ለምን መሰላችሁ የተለያዩ ምግቦች በሚሰሩበት ጊዜ ጫው መኖሩ የሚጠቅምበት ቦታ አለው አይብዛ በጣም እንጂ የሚጎዳው ነገር ስለሌለ እጨምራለሁ እንደገና አረፋ እንደሞ ቶሎ የማክተት ባህር ያለው ይባላል እና ጊዜ ንቁጥባል ማለት ነው ወደዚህ سنሄድ ቅቤን የምናነጥረው በደረቅ ቅመምና በርጥብ ቅመም ነው እርጥብ ቅመሞች የምንላቸው እርድ በርጥቡ መጠቀም እንችላለን በደረቁ ከሌለና እርጥቡ ካለ ፈንከት አርገን ወይ ማንዷን እንደ ቅቤው ብዛት ከርጥብ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ጋራ በሶ ብላ ወርጥብ ከሆነ አብሮ ጭፍልቅ ይደረግና እቅቤው üst ይገባል ይሄ ነው እንግዲህ ያቀርብኩት ቅመም አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን መቅለጥ ስላለበት መጀመሪያ ቅመም ከመጨመራችን በፊት እሳቱን ለኩስና አቀልጣውallo ማለት ነው ይያማሰልኩኝ እስከሚቀልጥን ይቆያለሁ እናንተ ተጠብቁኝ ቅቤው መጀመሪያ እንዲቀልጥ የፈለኩበት ምክንያት አለኝ ቀመሙን ለመመጠን 
እንዲመቼ ነው እኔ ያዘጋጀሁት ቅቤ ለቪዲዮና ለማስተማሪያ ስለሆነ ትንሽ ነው ብዙም ይሁን ይነስ እንደ ቅቤው መጠን ነው ቅመም መጨመር ያለብን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቅቤ ምን ያክል ነው የሚለውን አወቁ ማለት ነው ቀደም ሲል እንደገና ኮሰረትና አብስ ጨምራለሁ አሁንስ ያስጨምረኛለሁ እንደ ቅቤዋ ማለስ ያንንም ለመገመት ነው በተጨማሪ እሳቱ ማከለኛ ላይ መሆን አለበት ማከለኛው ራሱ የሚበዛበት ከሆነ መቀነስ ያስፈልጋልና በጥንቃቄ ነው መነጠር ያለበት አሁን ወደ ቅመሙ ዝግጅት እንዴዳለን እዚሁ ውስጥ ለመክተት ማለት ነው አሁን ቅመሙን ቅቤው ላይ እንጨምራለን ቅቤያችን ምን ያህል እንደሆነ አይተናል ምን ያህል እንደምንቆነጥር ደግሞ ለመገመት ተመችቶናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ የኮረሪ ማጥር ፊት ነው ሁሉንም እጨምራለሁ እዚህ እቃ ላይ እመጥናለሁ ማለት ነው መጨመራው ከርዱ ልጀምር ቅቤውን አይታችኋል ትንሽ ናት ይሄ በቃል አብሽ ይበቃዋል ሳበስ ላይ እየጨመርኩትና እስቲ ትንሽ ለጨመር እንጂ በቂው ነው ብዙ ነው ይሄ ኮራሪማ ነው ኮራሪማ እና ኮሰረት በርከት ማለት ስለላለበት ከሌላው ቀመር ዋና ስለሆነ ይሄንን እጨምራለሁ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም ቆንጆ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ይሄ ኮሰረት እጨምራለሁ ይሄንን ሁሉ ነው እንዴት አርጌዋል ማለት እሽት እሽት አርጌዋለሁ ደቀቅ እንዴል ማለት ነው ጥቁር አዝሙድ እሱ ትንሽ ነው መጨመራ ነጭ አዝሙድ ይሄን በቂው ነው ጨው እንደገና አፍ ላይ ማስተዋቅ ስለሌለብ ትንሽ እጨመራለሁ ይበቃ አሁን ያዘጋጀነውን ቅመም እጨመራለሁ እዚሁ ቆሜ እሳት እንዳይነካብኝ እንዳይቃጠልብኝ አረፋውን እስከሚከት ድረስ አነጥራለሁ ጠብቁኝ እጄን ሳላቋርጥ ነው ማማሰል የሚያስፈልገው አሁን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ነጨምራለሁ ትንሽ ይበቃዋል ብዙ አልቆ ይሁም ወዳው ነው አረፋው ለመክተት የጀመረው ማለት ነው ቅቤው ቆንጆ ነው ማለት ነው አረፋው በጣም ብዙ ሲሆን አይ ይሄ ቅቤ እንደው ብዙ አይወጣውም ይባላል አገራችን ይሄ አሁን ወዳውኑ ለመክተት ሞክሯል ይሄን ጨምራለሁ አሁን የሚቀራውን በሶ ብላ ጨምራለሁ ባይሸመጠጥም ችግር የለም እንዱ መጨመር ይቻላል በቃ አሁን እሳቱን ቀንሽ አበስለዋለሁ የውላችሁ ቅቤው ተነጥሮ በቅቶታል ደርሷል ማለት ነው እና የሽታው ራሱ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቅቤ ነው የሚለው እኔ ገና በሃኛ ቀን ሳየው ቆንጥሪ ያነጠርኩትን ሳሸትና ስቀምስ ነው ደስ ያለኝ እንደው በዚህ አይነትማ በቃ ለውጣለሁ እና የአሜሪካንን ቅቤ እንደ ኢትዮጵያ አቀራርበን መጠቀም እንችላለን በየ ደስ ብሎኛል አሁን ደግሞ የበለጠ ቆንጆ ነው እንደውም ቀደም ሲል ከ ጎሮቤቶቹ ጋር ቀምሽው በጣም ወደውታልና ቆንጆ ነው አሁን አረፋ በሚያወጣበት ጊዜ ቅቤ በቃው የምንለው አረፋውን ሲከት ነው 
አረፋው ብዙ ከሆነ አረፋው እስከሚከት ድረስ በዛው ቀመሙና ቅቤው ስለሚበስል በቃው እንደላለን ግን ይሄ ቅቤ አሁን ቆንጆ ነው ብዙ አረፋ ይለው ባረፋው ምልክት ማረግ አንችልም ምንድነው ምልክታችን አንደኛ አሁን ቀመሙን እንዲያርገን ስና የመብሰል ምልክት ያሳያል ሌላው እኔ እንደውም ቀምሽ የማያለሁኝ ለበለጠ ውጤት ማለት ነው አፌ ስለሚነግረኝ ማለት ነውና እናንተ ብስታነጥሩ እንደዛ አድርጋችሁ ነው ማንጠር ያለባችሁ እና በጣም ቆንጆ ሆኗል አሁን ጨርሽ ያለው እሳቱን አጠፋና ቀዝቀዝ እስከሚል እጠብቃለሁ ለማጥለል እንዲመቼ እና እንገናኛለን ጠብቁ ተንሽ ሞቀ ይባል በየ ነው ወዳው ነው የሚሞቀው ምክንያቱም የበለጠ ቀቤው ጥልል ብሎ ይወጣል ይበቃዋል አሁንም ትንሽ ቆያለሁ ቀቤ እንዳይባክን ማለት ነው ቅቤን ተናንትና አንጥሬ ጫርሻለሁ ዛሬ የተመለስኩበት ምክንያት ቅቤ በትኩሱ ተነጥሮ ስታጠሉትና ሲረጋ መልኩ ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ ይሄ ነው እና ይሄንን ይመስላል ቅቤው ማለት ነው እንደ ተጨማሪ ምናግራችሁ ጥሩ ነጥብ ነው ብዬ ያሰብኩታል ቅቤ ከተጠረ በኋላ አቆነጣጠሩ በንጹህ ዕቃ መሆን አለበት በንጹህ ማንኪያ መሆን አለበት እንደገና እቃው መታጠን አለበት እቅቤውን በመታነጥሩ በጊዜ እንድታተኩሩ ምፈልገው ኮራሬማና ኮሰረትን በርካት ታድርጋችሁ መጠቀም አለባችሁ ሌላው ለጋቅቤ ለምግብ አይሆነንም እኛ እዚ አሜሪካ ሆነ ሌላ ለጋቅቤ የሚገኝበትን ምን ማረክ ስለማንችል ነው አንጥረንም እንጠቀመው ለዚህ ነው ማይጣፍጠን ለዚህ ነው ከኢትዮጵያ አምጥተን ትንሽ እየጨመርን ምን ሰራው ስለዚህ ማብሰል ወይ ማውካት አለባችሁ በመታበስሉበት ጊዜ ቀን አይወሰንም እንደ አካባቢው ሙቀትና ቅዝቃዜ ስለሚወሰን እኔ ለምሳሌ 36 ቀን አቆይቻለሁ እናንተ ከዛ በላይም ከዛ በታች ማድርጋችሁ ቅቤውን ቀድማችሁ ገስታችሁ እንዲወካ ወይ እንዲበስል ማድረግ አለ ይሄ ነው ማጥንትን በተመለከተ የቅቤ ቃ ቢታጠን ጥሩ ነው ጣሙ ቆንጆ ያደርጋል ማለት ነው በወይራ ወይም ቆራምሳ የሚደረግበት የወተት ቃ የሚታጠንበት አለ በዛ ማጥንት ይችላልላችሁ የግድ አይደለም ካልተገኘ ቅቤን እንግዲህ በመናበስልበት ጊዜ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው ሲገዛም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው ንጹህ መሆን አለበት በንጹህ እናደርግበት መንገድ ምንድነው አንድ በማንጎር ነው ሁለተኛ ደግሞ ሲገዛ ማስተካከል ያስፈልጋል ሌላው ከኢትዮጵያ ቅቤ አምጣታችሁ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ላይ ስላለ ነው በጣም የበሰለ ቅቤ ከሆነና የሚበስልባችሁ ከሆነ በጣም ለጋ በሆነው ቅቤ ሳይሆን ለጋ ትንሽ በሰል አርጋችሁ አንጥራችሁ ጨምሩበት ትንሽ ለየትና ጥሩ ያደርጋል ማለት ነው እና በዛ መልኩ እንትሞክሩት ነው ተመልካቾች እንግዲህ የዛሬውን የቅቤ አነጣጠር ወይም የበሰለ ቅቤ 
አንጣጠር በአሜሪካ ሰርቼ ጨርሻለሁ በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ደናውን ሁሉኝ ደናቆይ